மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பில் மூன்றாவது எல்ல மலைப்படு கடாம் மலைப்படு கடாம் என்பதற்கு பொருள் மலையை யானையாக உருவகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் மலைகளில் தோன்றக்கூடிய ஒளிகளை யானையினுடைய மதத்திற்கு உருவகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இப்படி கற்பனை கலைந்த அந்த தலைப்பு தான் மலைப்படு கடாம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது கூத்தர் ஆற்றுப்படை அந்த ஆற்றுப்படை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பரிசில் பெற பெற சென்ற அந்த பாணர்கள் கூத்தர்கள் விரலியர்கள் நான் இந்த வள்ளலிடம் சென்று பரிசு பெற்றேன் நீங்கள் இதே வழியில் சென்று என்னை போல நீங்களும் பரிசு பெற்று வாருங்கள் என்று ஆற்றுப்படுத்துதல் வழிப்படுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் தான் இந்த கூத்தர் ஆற்றுப்படை கூத்தரை வழிப்படுத்துவது கூத்தர் ஆற்றுப்படை இந்த மலைப்படு கடாமின் இன்னொரு பெயர் தான் கூத்தர் ஆற்றுப்படை இந்த மலைப்படு கடாம் உன்னுடைய பாட்டுடை தலைவன் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நன்னன் செய் நன்னன் நன்னன் அப்படின்றவர் அவர் வந்து வேலூர் திருவண்ணாமலைக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த நவீர மலை இவனுடைய அந்த பகுதியை ஆண்டதுனால அவர் வந்து நவீர மலை வேந்தன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த மலைப்படு கடாமனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா கூத்தர்கள் பயன்படுத்திய பல்வேறு விதமான இசைக்கருவிகளை அங்கே குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுதான் இந்த மலைப்படு கடாமனுடைய சிறப்பு இப்போ நமக்கு பாடமாக அமைஞ்சிருக்கிற அந்த பாடலினுடைய சுருக்கமான பொருள் என்ன என்றால் நான் நன்னனிடம் சென்று பரிசு பெற்று வந்தேன் நீங்கள் மலை காணவர் வாழுகிற மலைப்பலம் மிக்க அந்த பகுதியில் சென்று தங்கி அந்த சிற்றூரில் சென்று இதுபோல உணவை பெறுங்கள் அப்படின்றதான் வந்து இதனுடைய பாடல்களுடைய சுருக்கமான பொருள் மலைப்படு கடாம் ஆசிரியர் பெரும் கவுசிகனார் இது வந்து பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அடிகளை கொண்ட ஆசிரிய பவால் ஆனது இதனுடைய திணை பாடான் திணை பாடான் திணைனா பாடக்கூடிய ஆண்மகனின் ஒழுகலாறுகளை பற்றி பாடுவது இந்த பா இந்த நூலில் வந்து நன்னனை பற்றி பாடுறாங்க அது துறை வந்து ஆற்றுப்படுத்துதல் துறை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆற்றுப்படுத்துதல்னா நான் இந்த மன்னனிடம் சென்று பரிசு பெற்று வந்தேன் நீங்களும் இந்த வழியில் சென்று பரிசு பெற்று வாருங்கள் என்று ஆற்றுப்படுத்துவது நெறிப்படுத்துவது வழிகாட்டுவது தான் வந்து ஆற்றுப்படை இதற்கு இன்னொரு பெயர் கூத்தர் ஆற்றுப்படை இந்த நூலில் வந்து கூத்தர்களுடைய வாழ்வியலையும் அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இசைக்கருவிகளையும் பற்றி சொன்னதுனால கூத்தரை ஆற்றுப்படுத்துறதுனால இதுக்கு பேர் கூத்தர் ஆற்றுப்படை அப்படின்னு பேர் இது ஏன் இந்த மலைப்படு கடாம் இந்த பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா மலையை யானையாகவும் மலையில் எழும் மொழிகள் மதமாகவும் யானையினுடைய மதமாகவும் உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்து இப்படி வந்த ஒரு கற்பனை கலைந்த தலைப்பு தான் வந்து மலைப்படு கடாம் இந்நூலில் நெடுவங்கியம் மத்தளம் கஞ்சதாளம் கிணை குழல் யாழ் சிறுபறை போன்ற இசைக்கருவிகளை பற்றிய செய்திகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த காலத்திலேயே தமிழர்கள் எப்படிப்பட்ட எத்தனை வகையான இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள்ன்றது இந்த நூல்லேருந்து நமக்கு தெரியுது இப்போ பாடலையினுடைய பொருளை பார்ப்போம் அன்று அவன் அசையி அல் சேர்ந்து அழுகி கன்று எரி ஒல் இனர் கடும்பொடு மலைந்து சேர்ந்த இயலை செப்பம் போகி அழங்கு கலை நரலும் ஆரி படுக சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி நோனா செருவின் வளம்படு நோன்தாள் மான விரல்வேல் வைரியம் எனினே நும்மில் போல நில்லாது புக்கு கிளவீர் போல கேளாது கழி சேட்புலம்பு அகல இனிய கூறி பருக்குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையோடு குருக்கண் இரடி பொம்மல் பெருகுவீர் கூத்தரை பாற்று இன்னொரு கூத்தர் சொல்கிறாரு நீங்கள் பகலில் போய் செல்லுங்கள் நன்னனை பார்ப்பதற்கு நீங்கள் பகலில் செல்லுங்கள் அல் சேர்ந்து அல்கி இரவிலே ஒன்றாக சேர்ந்து தங்குங்கள் கன்று எரி ஒல்லியினர் கடும்படு மலைந்து எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரக்கூடிய அந்த பூங்கொத்துக்களை சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் சேர்ந்த இயலை செப்பம் போகி அசோக மரங்கள் நீண்டிருக்கிற அந்த செம்மையான பாதை வழியில் செல்லுங்கள் அழங்குகளை நரலும் ஆரி படுகர் 
சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி அசையக்கூடிய மூங்கில்களிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளி எழுப்பி கொண்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட படுகர் இன மக்கள் அந்த காணவர் வாழக்கூடிய சிற்றூருக்கு செல்லுங்கள் நோனா செருவின் வளம்படு நோந்தால் மான விரல்வேல் வைரியம் அதாவது பகைவரை பொறாமல் போர் செய்யக்கூடிய வலிமையான முயற்சியை உடைய அந்த நன்னனை சென்று நன்னனுடைய கூத்தர் என்று சொல்லுங்கள் நும்மில் போல நில்லாது புக்கு அங்கே இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே போங்க உங்கள் வீடு போல் நீங்கள் உள்ளே போங்கள் கிளவீர் போல கேளா கேளாது கெழியி கிளவீர் போல கேளாது கெழியி அப்படின்னா உங்களை அவர்கள் உறவினர்கள் போல அன்புடன் வரவேற்பார்கள் சேட்புலம்பு அகல இனிய கூறி நீங்கள் நடந்து வந்த அந்த கலைப்பு போக்குவதற்காக இனிய சொற்களை கூறுவார்கள் பருக்குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையோடு அதாவது பெரிய இறைச்சி துண்டுகளை நெய்யில் வறுத்து வைத்திருப்பார்கள் வேவையோடு குறுக்கண் இரடி பொம்மல் பெருகுவீர் இரடினா திணை பொம்மல்னா சோறு வெந்த அந்த திணை சோற்றையும் நெய்யில் பொறித்த அந்த இறைச்சியையும் உங்களுக்கு உணவாக தருவார்கள் இதுதான் இந்த பாடலினுடைய பொருள் இப்போ பாடலினுடைய பொருளை வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் நன்னனை புகழ்ந்து பாடி பரிசில் பெற்ற கூத்தர் பரிசில் பெறப்போகும் கூத்தரை காணவர்களின் வளம் நிறைந்த புது வருவாயை உடைய சிறிய ஊர்களில் தங்கி உணவு பெறுவதற்காக வழிப்படுத்துதல் பகலில் இலைப்பாரி செல்லுங்கள் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் பூங்கொத்துக்களை சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் சிவந்த பூக்கள் கொண்ட அசோக மரங்களை உடைய பொருத்தமான பாதையில் செல்லுங்கள் அசையும் மூங்கில்கள் ஓசை எழுப்பும் கடின பாதையில் சென்று மலைச்சரிவில் உள்ள சிற்றூரை அடையுங்கள் அங்குள்ளவர்களிடம் பகைவரை பொறாமல் போர் செய்யும் வலிய முயற்சியும் மானமும் வெற்றியும் உடைய நன்னனின் கூத்தர் என்று சொல்லுங்கள் அதன் பிறகு உங்கள் வீட்டிற்குள் போவது போலவே அவர்களுடைய வீட்டுக்குள் உரிமையுடன் நுழையுங்கள் உறவினர் போலவே அவர்கள் உங்களுடன் பழகுவர் நீண்ட வழியை கடந்து வந்த உங்களின் துன்பம் தீர இனிய சொற்களை கூறுவர் அங்கே நெய்யில் வந்த மாமிசத்தையும் மாமிசத்தின் பொறியலையும் திணைச்சோற்றையும் உணவாக பெறுவீர்கள் என்று அந்த கூத்தர் இன்னொரு கூத்தரிடம் கூறுகிறார் சொல்லும் பொருளும் பாருங்க அசையி அப்படின்னா இலைப்பாரி அல் அப்படின்னா இரவு அல்கி தங்கி கடும்பு சுற்றம் சேந்தன சிவந்த செப்பம் பொருத்தமான அழங்குனா அசையும் களை களை கூத்தாடிகள்னு சொல்லுவாங்க களைனா மூங்கில் ஆரி அப்படின்னா அருமை படுகர் அப்படின்னா பள்ளம்னு ஒரு பொருள் இருக்கு காட்டு வழியில் வாழக்கூடிய அந்த இன மக்கள் காணவர் அப்படின்ற பொருள் இருக்குது சிலம்பு அப்படின்னா மலை சிலம்புனா காலல் அணியக்கூடிய அணிகலன் ஒரு பொருள் இருக்குது இங்கே சிலம்புனா மலைன்னு பொருள் பாக்கம் அப்படின்னா சிற்றூர் எய்தி அப்படின்னா அடைந்து செருனா பகை நோன்தால்னா கடின முயற்சி அடுத்து பாருங்கள் வைரியம் அப்படின்னா கூத்தர் கிளவிர் அப்படின்னா கிழமை என்ற பொருளை வரக்கூடிய உறவினர் என்பது பொருள் புலம்பு அப்படின்னா துன்பம் பருக்குறை அப்படின்னா பெரிய இறைச்சி துண்டு வேவைனா வெந்தது இரடினா திணை பொம்மல்னா சோறு இலக்கண குறிப்பு அசையி கெழி அப்படின்னா சொல்லி சேலவடை பரு குறுக்கன் இந்த ரெண்டு சொற்களும் செயலி சேலவடையில் வருது மலைந்து சேர்ந்து அழுகி போகி எய்தி கூறி இவை எல்லாமே வினையச்சம் இருந்த பொழிந்த என்பது பேரச்சம் அடுத்து நமக்கு பாடப்பகுதியில் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் இருக்குது மலைந்து மலை இத்து இந்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஊ இப்போ மலை பகுதி முதல்ல புள்ளி வச்சு எழுத்து எப்போவுமே சந்தி 
இத்து சந்தி இத்து இந்தானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை உ வந்து வினையச்ச விகிதி அடுத்து இன்னொரு சொல் கொடுத்துருக்காங்க பொலிந்த பொலி கூட்டல் இத்து இந்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆ பொலி பகுதி இத்து சந்தி இந்தானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஆ பேரச்ச விகிதி இதில் எப்படி வினாக்கள் வரும் அப்படின்னா ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்லாம் பாருங்கள் மலைப்படுகடாமின் வேறொரு பெயர் என்ன மலைப்படுகடாமின் ஆசிரியர் பெயர் என்ன மலைப்படுகடாம் எந்த மன்னனை பாட்டுடை தலைவராக இருக்கு இந்த மலைப்படுகடாம் எந்த திணையில் அடங்குகிறது இந்த மலைப்படுகடாமில் வரக்கூடிய துறை எது அடுத்து இது எத்தனை அடிகளை உடையது மலைப்படுகடாமினுடைய பா வகை எது அடுத்து இந்த அறிஞர் பொருள் இலக்கண குறிப்பில் இருந்தெல்லாம் கேட்பாங்க அதையும் நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அந்த பாட்டு வரியை கொடுத்து கேட்பாங்க எந்த பாட்டு வரின்னு பாருங்கள் நோனா செருவின் வளம்படு நோன்தால் மான விரல்வேல் வைரியம் இது வந்து எந்த நூலிலிருந்து வந்துள்ளது இந்த நூலில் கூறக்கூடிய அந்த பாட்டுடை தலைவன் யார் இந்த பாடலில் வரக்கூடிய பாட்டுடை தலைவன் யார் இப்போ வைரியம்னா யார் அடுத்து குருக்கண் இரடி பொம்மல் பெருகுவீர் அப்படின்னா என்ன பொருள் இது எந்த நூலில் வருது இரடி பொம்மல் பெருகுவீர் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து முக்கியமான வரிகள் அதனால் இந்த வரிகள்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கம் தருகளை கூட இதை கேட்பாங்க அதே போல் இந்த பாடலினுடைய பொருள் நாலு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க ஆற்றுப்படைனா என்ன இரண்டு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க நூல் குறிப்பு இரண்டு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க ஆகவே இப்படிப்பட்ட வினாக்கள்லாம் வரும் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நன்றி